नमस्कार मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में अकबर का साम्राज्य विस्तार हम पढ़ रहे थे जिसके अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं अकबर द्वारा पश्चिमोत्तर भारत की विजय जिसके अंतर्गत अकबर ने काबुल कश्मीर सिंध बलूचिस्तान और कंधार जैसे प्रदेशों को जीता था तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या कुछ घटनाक्रम घटित हुआ था और इन स्थानों को जीतने के लिए अकबर द्वारा किन योद्धाओं को भेजा गया था तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को अभी तक हम लोगों ने देखा कि अकबर अपने साम्राज्य का निरंतर प्रसार कर रहा है जिसके अंतर्गत उसने मालवा को जीता राजस्थान के बहुत सारे राज्यों को उसने अपने अधीन किया केवल और केवल मेवाड़ के कुछ भागों को चोड़ करके क्योंकि महाराणा प्रताप अभी भी संघर्षरत हैं इसके अलावा उसने गुजरात को जीता बिहार बंगाल उड़ीसा तक को उसने अपने अधिकार में कर लिया इसके बाद अकबर ने पश्चिमोत्तर भारत की तरफ ध्यान दिया पश्चिमोत्तर भारत के बहुत सारे स्थान किसी समय में मुगलों के अधिकार में हुआ करते थे जैसे कि काबुल काबुल को 1504 में बाबर ने जीता था कंधार पर भी उसका अधिकार था तो इस तरफ के क्षेत्रों को भी जीतना अकबर ने जरूरी समझा और उसके साम्राज्य के प्रसार के लिए आवश्यक आवश्यक भी था तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे काबुल के विषय में तो काबुल या फिर अगर प्रश्न कभी पूछा जाता है कि पश्चिमोत्तर भारत में से किस राज्य को पहले अकबर ने जीता था तो वो था काबुल तो देखिए पश्चिमोत्तर भारत में जो पंजाब है ना वो अकबर के अधिकार में था पंजाब हो गया उत्तरी सिंध हो गया मतलब कि कुछ क्षेत्र जो है अकबर के अधिकार में था क्योंकि अकबर को लाहौर का सूबेदार बनाया गया था हुमायूं के शासन काल में तो वहां पर अकबर की स्थिति ठीक ठाक थी तो पंजाब तक का क्षेत्र जो है अकबर के अधिकार में था तो सबसे पहले वो जो है काबुल के और उसने ध्यान दिया काबुल जिसको पंद्रह में जीत करके अकबर ने अपने राज्य में मिला लिया पहले ये मुगलों के अधिकार में ही था लेकिन बाद में जब उठापटक हुई तो उस बीच में काबुल में जो हुमायूं के भाई थे फिर उनके जो बच्चे बच्चे थे तो वो लोग वहाँ पर बन बैठे थे हालांकि अकबर के समय में जब अकबर का राज्य अभिषेक हुआ तो उस समय में भी अकबर के सौतेले भाई वहाँ शासन कर रहे थे लेकिन वो जो है अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं कर रहे थे तो इस कारण से काबुल पर आक्रमण करना बनता था और इस समय क्या हुआ 1581 में जो काबुल का तत्कालीन शासक था मिर्जा हाकिम जो कि अकबर का सौतेला भाई लगता था रिश्ते में तो ये जो है बड़ा महत्वाकांक्षी हो गया था और अकबर की सत्ता को चुनौती दे रहा था मतलब कि ये जो है पूरे भारत पर अधिकार करके भारत का बादशाह बनना चाहता था और इसने क्या किया मिर्जा हाकिम ने पंजाब पर आक्रमण कर दिया तो अकबर परिस्थितियों को समझ गया कि ये जो मिर्जा हाकिम है इसके इरादे सही नहीं लग रहे हैं अभी ये पंजाब में घुसा है आगे हो सकता है और आगे बढ़ जाए तो अकबर जो है बिना किसी देरी के पचास हजार घुड़सवारों के साथ पांच सौ हाथी को लेकर के और एक बड़ी पैदल सेना को साथ लेकर के तुरंत पंजाब की ओर निकल जाता है और जैसे ही मिर्जा हाकिम को पता चलता है कि अकबर एक विशाल सेना लेकर के उसका सामना करने के लिए आ रहा है तो वो जो है पंजाब छोड़ करके वापस काबुल भाग जाता है तो इस प्रकार से मिर्जा हाकिम को पीछे खदेड़ दिया जाता है तो पंजाब को सुरक्षित कर लेता है अकबर उसके बाद फिर वो आगे बढ़ता है काबुल की ओर और, और जैसे ही अकबर काबुल में प्रवेश करता है तो मिर्जा हाकिम डर जाता है और काबुल छोड़ करके भाग जाता है तो अकबर का काबुल पर अधिकार हो जाता है और मिर्जा हाकिम की जो बहन होती है जिसका नाम है बख्तु निशा बेगम बख्तु निशा बेगम ये मिर्जा हाकिम की बहन थी मतलब कि अकबर की भी सौतेली बहन हुई तो अकबर क्या करता है अपनी सौतेली बहन बख्तु निशा बेगम या मिर्जा हाकिम की बहन उसको काबुल की सूबेदार बना देता है काबुल का उसको सूबेदार बना देता है तो यहाँ एक चीज ध्यान रखेंगे कि अकबर द्वारा किसी स्त्री को किसी राज्य का सूबेदार नियुक्त किया जाना एक ही स्थान पर मिलता है तो अगर कभी पूछा जाता है कि अकबर ने किस स्थान पर किसी स्त्री को सूबेदार नियुक्त किया था तो वो है काबुल थोड़े समय के लिए बख्तु निशाब बेगम तो वहां पर अकबर जो है स्थिति को सुधार करके वापस आ जाता है आगरा तो जैसे ही अकबर काबुल छोड़ता है तो मिर्जा हाकिम फिर से काबुल पर अधिकार कर लेता है अब अकबर मिर्जा हाकिम के खिलाफ कोई निर्णय ले मतलब कि उसके उसका क्या करना है ऐसा कुछ वो फैसला लेता इससे पहले ही मिर्जा हाकिम की स्वाभाविक तौर पर मृत्यु हो जाती है मतलब वो मर जाता है और उसकी जो समस्या है काबुल की जो समस्या है वो स्वतः ही समाप्त हो जाती है इसके बाद अकबर काबुल को पूर्णतः मुगल साम्राज्य में मिला लेता है और कुछ स्थानों पर ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि काबुल का सूबेदार उसने राजा मानसिंह को बना दिया था 
उसके बाद अगला है कश्मीर कश्मीर को मुगल साम्राज्य का अंग पंद्रह सौ में बनाया गया कश्मीर जो है ना अभी तक स्वतंत्र था देखिए हम लोगों ने कश्मीर के बारे में अलग से डिटेल में पढ़ा है किस प्रकार से वहां मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई जैन उलाबदीन के बारे में जिसको अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है कश्मीर का अकबर कहा जाता है तो जो कश्मीर है ना दिल्ली सल्तनत के समय में भी पूरी तरह से स्वतंत्र था मतलब कि दिल्ली सल्तनत के शासकों ने भी कश्मीर पर आक्रमण नहीं किया था कारण क्या था कश्मीर का दुर्गम क्षेत्र देखिए कश्मीर जो है ना पूरा पहाड़ों पर्वतों वाला क्षेत्र है हिमालय पर्वत में बसा है कश्मीर तो दुर्गम इलाका है वहां पर सैन्य कार्यवाही करना थोड़ा मुश्किल है तो इस कारण से कश्मीर जो है अभी तक बचा हुआ था हाँ आंतरिक कलह वहां आपस में होता रहता था वो अलग चीज है लेकिन बाहरी आक्रमण के तौर पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है हाँ तैमूर लंग उसने जरूर आक्रमण किया था वहां पर लूटपाट के उद्देश्य थे से तो कश्मीर पंद्रह में अकबर जो है एक बड़ी सेना भगवान दास और काशिम खां इनका नाम याद रखेंगे देखिए जहां पर भी जिस भी राज्य में अकबर सेना भेजता था उसका नेतृत्व जो करता था उसका नाम आप लोगों को याद रखना है भगवान दास ये कहाँ के थे आमिर के राजा थे राजा भारमल उनके दत्तक पुत्र थे दूसरा काशिम खां तो इन दोनों के नेतृत्व में एक बड़ी सेना कहाँ भेजा जाता है कश्मीर में कश्मीर को जीतने के लिए और ये लोग जो है सफलतापूर्वक कश्मीर को जीत लेते हैं वहां का शासक था यूसुफ खां यहाँ पर फल का फ आएगा मैं इस तरफ लिख देता हूं यूसुफ खां ये उस समय कश्मीर का शासक था यूसुफ खां तो ये जो है संघर्ष करता है लेकिन अंततः मुगलों के सामने घुटने टेक देता है आत्मसमर्पण कर देता है उसको बंदी बना लिया जाता है उसके बाद इसका बेटा जिसका नाम था याकूब याकूब खां तो ये जो है मुगलों के साथ संघर्ष जारी रखता है उसके पिता द्वारा घुटने टेक लेने के बावजूद भी तो लंबे समय तक वो मुगलों से संघर्ष करता है लेकिन अंततः वो भी मुगलों के सामने आत्मसमर्पण कर देता है इसके बाद ये जो यूसुफ खां है कश्मीर का शासक इसको बिहार में जागीर दे दिया जाता है मतलब कश्मीर से उसको हटा दिया जाता है बिहार भेज दिया जाता है और वहां पर उसको एक जागीर दे दी जाती है देखिए अकबर ना ऐसे ही करता था मतलब जो जगह उसके लिए खास होता था जहां वो प्रत्यक्ष शासन करना चाहता है अपने लोगों को बिठाना चाहता है तो वहां के जो पहले के शासक होते थे उनको वो मतलब किसी तरह से मारता नहीं था उनको खत्म नहीं करवाता था उनको किसी दूसरे स्थान पर जागीर दे देता था तो ये उसकी एक मतलब विशेषता हम कह सकते हैं नहीं तो पहले क्या होता था कि अगर सामने वाला पार्टी अगर हार गया है तो सबको खत्म कर दिया जाता था राजा तक को मार दिया जाता था लेकिन अकबर ऐसा नहीं था देखिए हम लोगों ने पानीपत के दूसरे युद्ध में भी देखा कि जो हेमु था हेमचंद्र विक्रमादित्य वो हार गया उसके बाद उसका कत्ल कर दिया जाता है जबकि अकबर ऐसा नहीं करता था हारने वाले राजाओं को भी वो क्षमा कर देता था दूसरे स्थान पर जागीर दे देता था तो यूसुफ खां को कहाँ जागीर दिया गया बिहार में तो अब कश्मीर ये जो है अकबर के अधिकार में आ गया अब कश्मीर जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है पहाड़ी इलाका है खूबसूरत है दुर्गम है तो पंद्रह सौ नवासी डेट आप लोगों को याद रखना इम्पॉर्टेंट है पूछा जा सकता है पंद्रह सौ नवासी में खुद अकबर कश्मीर की यात्रा पर गया वहाँ पर घूमा देखा कश्मीर को और उसने जो है कश्मीर के शासन व्यवस्था का प्रबंध किया कब पंद्रह में तो पूछा जा सकता है कि अकबर ने कश्मीर की यात्रा कब की तो पंद्रह में अकबर ने कश्मीर की यात्रा की तो ये था कश्मीर विजय इसके बाद सिंध सिंध को पंद्रह में जीता गया देखिए जो सिंध है ना सिंध का जो उत्तरी वाला भाग है उत्तरी सिंध वो पहले से ही अकबर के अधिकार में था मुगलों के अधिकार में था और जो दक्षिणी सिंध है जिसमें थट्टा थट्टा करके एक स्थान है सिंध में तो वो जो है अभी तक स्वतंत्र था और यहाँ का जो शासक था सिंध का शासक मिर्जा जानी बेग जो थट्टा पर शासन कर रहा था दक्षिणी सिंध पर मिर्जा जानी बेग तो ये इसका वहाँ अधिकार था तो यहाँ पर सिंध को जीतने के लिए अकबर अब्दुल रहीम खान खाना कौन है ये अब्दुल रहीम खान खाना बैरम खां का पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना वही बैरम खां जो अकबर का संरक्षक था तो अब्दुल रहीम खान खाना इसके नेतृत्व में एक सेना भेजता है कहाँ सिंध को जीतने के लिए देखिए अब्दुल रहीम खान खाना ना एक कवि भी था इसने जो है बहुत सारी रचनाएं लिखी है और साथ ही साथ में एक वीर योद्धा भी था तो इतिहास में इस टाइप के बहुत ही कम लोग देखने को मिले हैं जो हाथ में तलवार भी थामते थे और कलम भी थामते थे तो हम लोग अब्दुल रहीम खान खाना के बारे में अलग से पढ़ेंगे डिटेल में 
तो अब्दुल रहीम खान खाना ये पहुंच जाता है दक्षिणी सिंध थट्टा में मिर्जा जानी बेग के साथ भयंकर युद्ध होता है मिर्जा जानी बेग मुगल सेना का डटकर सामना करता है लेकिन अंततः वो जो है अब्दुल रहीम खान खाना के समक्ष आत्मसमर्पण कर देता है तत्पश्चात अकबर ने मिर्जा जानी बेग को उसका राज्य उसको वापस लौटा दिया उसको ही उसके राज्य को जागीर के रूप में दे दिया और उसको जो है तीन हजार का मनसब भी दे दिया देखिए मनसब शब्द बार बार आ रहा है पढ़ेंगे हम लोग बहुत जल्दी मनसब के बारे में तो अकबर मिर्जा जानी बेग को क्षमा कर देता है और उसका उसको जो है उसका ही राज्य जागीर के रूप में उसको पुनः दे देता है कि तुम अपने राज्य पर शासन करो हमारे नियंत्रण में रह करके इस टाइप से तो और साथ ही साथ उसको तीन हजार का मनसब दे देता है तीन हजार का मनसबदार उसको नियुक्त कर देता है तो इस प्रकार से जो दक्षिणी सिंध है जो थट्टा है वो भी मुगलों के अधिकार में आ जाता है नेतृत्व किसने किया था अब्दुल रहीम खान खाना उसके बाद चौथा है बलूचिस्तान बलूचिस्तान जिसको कि तेरह में, में जीता गया था देखिए बलूचिस्तान ये जो है ना बलूचिस्तान अकबर के समय में अफगानों के अधिकार में था अफगान यहाँ पर शासन कर रहे थे तो इसको जीतने के लिए जो अकबर है वो मीर मासूम मीर मासूम के नेतृत्व में मुगल सेना भेजता है मीर मासूम तो याद रखेंगे मीर मासूम के नेतृत्व में बलूचिस्तान को जीतने के लिए सेना भेजी गई थी और यहाँ पर अफगानों ने डटकर मुकाबला किया मुगलों का लेकिन अंततः मीर मासूम और मुगल सेना के सामने वो लोग घुटने टेक देते हैं इस प्रकार से जो बलूचिस्तान है वो भी अकबर के अधिकार में आ जाता है उसके बाद आखिर में है कंधार कंधार जिसको पंद्रह में जीत करके मुगल साम्राज्य में मिलाया गया था कंधार में मुजफ्फर हुसैन मिर्जा ये यहाँ पर शासन कर रहा था तो जैसे ही मुगल सेना कंधार को जीतने के लिए पहुंचती है शाहबेग के नेतृत्व में नाम याद रखेंगे शाहबेग ये मुगल सरदार था शाहबेग तो जो मुजफ्फर मिर्जा है वो जो है सरेंडर कर देता है आत्मसमर्पण कर देता है मुजफ्फर हुसैन मिर्जा और वो जो है कंधार को शाहबेग को सौंप देता है मतलब कि मुगलों को सौंप देता है ज्यादा वो मतलब लड़ना सही नहीं समझता होगा क्योंकि देखिए पूरा पश्चिमोत्तर भारत के जो महत्वपूर्ण राज्य है एक एक करके अकबर जीत रहा है पहले काबुल को जीता कश्मीर सिंध बलूचिस्तान सब जो है अकबर के अधिकार में होता जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो कंधार का शासक है मुजफ्फर हुसैन मिर्जा ये हतोत्साह हो जाता होगा कि मेरा भी जो है हालत खराब हो जाएगा मारकाट मच जाएगा तो ये जो है सीधे सीधे आत्मसमर्पण कर देता है और शाहबेग को कंधार का शासन सौंप देता है इसके बाद ये भी जो है अकबर की अधीनता स्वीकार करके अकबर का मनसबदार बन जाता है तो इस प्रकार से अकबर का पूरा पश्चिमोत्तर भारत पर अधिकार हो जाता है और पूरा काबुल मतलब अफगानिस्तान तक अकबर के साम्राज्य की सीमाएं पहुंच जाती है अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा कि जिस समय अकबर पश्चिमोत्तर भारत को जीतने में लगा था पंद्रह में सिंध फिर बलूचिस्तान फिर कंधार इसी समय उसने दक्षिण भारत के विजय की शुरुआत की थी वो जो है पंद्रह में ही खानदेश बरार अहमदनगर उन सब को जीतने के लिए सेनाएं भेजता है अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण विजय जिसमें खानदेश अहमदनगर बरार उसके साथ संघर्ष हुआ था उसको जीता गया था और साथ ही साथ इसी समय उड़ीसा को भी जीता गया था पंद्रह सौ बीच में उड़ीसा को जीता गया था मैंने बताया था उड़ीसा में राजा मानसिंह को भेजा गया था जीतने के लिए तो उसको जरूर देखिएगा तो आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद